കഴിഞ്ഞ മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി യു എ ഇ കോൺസൽ ജനറലിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫോണിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടുകയുണ്ടായി എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും റമദാനിനോടനുബന്ധിച്ച് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ റിലീഫിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് റിലീഫ് വിതരണ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ ഉണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം ഇതായിരുന്നു കൗൺസിൽ ജനറലിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ച സന്ദേശം ആ സന്ദേശത്തിന് ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തു എങ്ങനെയാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ശരി അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വപ്ന നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും എന്ന് അദ്ദേഹം എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴിന് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൻ്റെ കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും തരും കൗൺസിൽ ജനറൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഞാനുമായിട്ടും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തോളം ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ കിട്ടുകയും അത് എടപ്പാള് തൃപ്രങ്ങോട് പഞ്ചായത്തുകളിലായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ബില്ല് എടപ്പാൾ കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൽ നിന്നാണ് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് അയക്കുന്നത് യു എ ഇ കൗൺസിൽ ജനറലിൻ്റെ അഡ്രസ്സിലാണ് ആ ബില്ല് അയച്ചത് അവർ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റാണ് പണം കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൗൺസിൽ ജനറലിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് സ്വപ്നയുമായിട്ട് ഫോണിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബില്ല് അയച്ചതിന് ശേഷം ബില്ല് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പരിഭവം കൺസ്യൂമർ ഫെഡുകാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബില്ല് എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ വിളിച്ചിരുന്നു വിളിച്ചതൊന്നും അസമയത്തല്ല ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൗൺസിൽ ജനറൽ പറഞ്ഞത് അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്തത് വ്യക്തമായല്ലോ മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കൊടുക്ക് കൗൺസിൽ ജനറൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സ്വപ്നയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലാതെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അവരായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തതല്ല ഇതിന് മുൻപും കൗൺസിൽ ജനറലിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ച ഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇവരുമായിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറ് ഞാൻ മാത്രല്ല ഇനി വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ ബില്ല് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി എടുത്തു തരാം അതെ 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 കാരണം എടപ്പാളുകാരൻ തന്നെയാണ് എന്റെ ഗ്രാൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം നേരത്തെ കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബില്ലിന്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ വൈകുമ്പോ എന്റെ ഗൺമാനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹവും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവരെ വിളിച്ച് പറയണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയക്കാൻ വേണ്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ആ വിവരം അവരെന്നെ അറിയിച്ചു കൗൺസിൽ ജനറലും എന്നെ അറിയിച്ചു 
അല്ല മെയ് മാ സാധാരണ റംസാൻ മാസത്തിലാണ് കിറ്റ് കൊടുക്കാറ് ഈ പ്രാവശ്യം ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് റംസാൻ മാസത്തിലെ കിറ്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുള്ള കിറ്റുകൾ തയ്യാറാണ് അത് കൊടുക്കാം എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അദ്ദേഹം തന്നെ തരികയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിന്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതേ ഡേറ്റിന് തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വപ്നയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം വിളിച്ച സമയം നോക്കിയാൽ അറിയാമല്ലോ എന്താ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അത് അത് കൗൺസിൽ ജനറൽ അല്ലേ പറയേണ്ടത് ഞാനല്ലോ ഇപ്പൊ കൗൺസിൽ ജനറൽ നമ്മളോട് പറയാണ് അദ്ദേഹം ഈസ് ദി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് യു എ അദ്ദേഹമാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വപ്നയുമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യത്തിന് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് തന്നല്ലോ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഒമ്പത് തവണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണ്ടേ ഈ കിറ്റുകൾ പിന്നെ എവിടെ കൊടുക്കണം അതിന് ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കണം അതെവിടെ കൊടുക്കും എന്നെല്ലാം അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറയാണ് ബാഗ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ നിന്ന് നമുക്കത് കിട്ടും ദുബായ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കോൺസുലേറ്റിന്റെ ഒരു സിമ്പലൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ബോക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാഗിന്റെ മുകളിൽ അപ്പൊ അതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് അവർ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോ ഈ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും പണം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ അന്നൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം ഇല്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെന്താ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഫോൺ എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് പൊതുവെ എന്റെ ഫോൺ ഞാൻ തന്നെയാണ് എടുക്കാറുള്ളത് ഞാൻ തന്നെയാണ് പല ആളുകൾക്കും വിളിക്കാറുള്ളത് നിങ്ങളിൽ പല ആളുകളും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നെ കിട്ടാറുണ്ട് ഓഫീസിൽ എപ്പോഴോ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഈ നാഷണൽ ഡേക്കോ യു എ ഇ നാഷണൽ ഡേക്കോ ഒക്കെ ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത് അവര് തന്നെയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കും അറിയാമല്ലോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷാർജ ഷെയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഞാനായിരുന്നു മിനിസ്റ്ററിൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഏഴ് ദിവസവും ഫുള്ളായിട്ട് ഞാന് അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇടക്കൊന്നും ഇവിടെ വരും പിന്നെ നേരെ പിന്നെ കടവ് റിസോർട്ടിലേക്ക് പോകും ഷാർജ സുൽത്താൻ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ നാഷണൽ ഡേക്ക് യു എ യുടെ നാഷണൽ ഡേക്ക് എന്നെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനായിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു അതിനൊക്കെ അവർ തന്നെയാണ് വരാറുള്ളത് അത് എന്റെ ഓഫീസിൽ മാത്രല്ല എല്ലാവരുടെ ഓഫീസിലും പല ആളുകളുടെ ഓഫീസിലും അവർ തന്നെയാണ് പോകാറുള്ളത് അത് യു എ യുടെ കൗൺസിൽ ജനറലിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അല്ലാതെ വേറൊരു കപ്പാസിറ്റിയിലും അല്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ച ആളുകളോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് എനിക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനുശേഷം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ കൗൺസിൽ ജനറൽ അല്ലേ നമ്മളോട് പറയുന്നത് സ്വപ്നയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ട് അതല്ലേ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കൗൺസിൽ ജനറൽ പറയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ യു എ യുടെ പ്രതിനിധിയല്ലേ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരാള് നമ്മളോട് പറയാണ് ഇന്ന ആളുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒൻപത് അങ്ങനെ പുറത്താക്കിയ ഒരാളെ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് കൗൺസിൽ ജനറൽ എന്നോട് പറയോ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യോ ഇതെല്ലാം എന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു മാസം കൂടുമ്പോ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യലുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ എന്തോ മറന്നുപോയി ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഫോണിലുണ്ട് എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മെസ്സേജസ് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ ആർക്കാ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല
അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നടക്കുമല്ലോ ജന്മഭൂമിയും വീക്ഷണം പത്രവും നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ നൂറ് കോള് വിളിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷെ നാല് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോ ഒരു പത്തൊമ്പത് കോളുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം നാല് വർഷമായില്ലേ ഞാൻ മന്ത്രിയായിട്ട് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രവാസികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഷാർജ സുൽത്താന്റെ വിസിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ഒരു ഏഴ് ദിവസം തന്നെ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത അതൊക്കെ പക്ഷേ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റുകളെ നീണ്ടു നിൽക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതൊന്നും അത്രയുമില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുക സംഗതി ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഉണ്ടെന്നോ എനിക്കറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച് അത് പിന്നെ എനിക്കറിയില്ല അത് കൗൺസിൽ ജനറലിനോടല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിന്നോടല്ലോ ചോദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ സർക്കാർ അറിയാം കൗൺസിൽ ജനറൽ നമ്മളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ജോലി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പണി എന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സർക്കാരിലാണോ അവരുള്ളത് അതെനിക്ക് അറിയില്ല അവര് സർക്കാരിന്റെ ഒരു ജോലിക്കാരിയാണെന്ന് സർക്കാരിന്റെ പേ ലിസ്റ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവരുടെ പേര് ഇല്ലല്ലോ സർക്കാർ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ആ കമ്പനികൾ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ആളുകളെ ജോലിക്ക് വെക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ചെലവിൽ വരിക കൗൺസിൽ ജനറൽ അല്ലേ എനിക്ക് വിളിച്ചത് ആരെങ്കിലും അല്ല പിന്നെ അവര് കോൺസിൽ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നല്ലോ ഫോർ ദി ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഷാർജ സുൽത്താൻ വന്ന സമയത്തും അതുപോലെ അവരുടെ നാഷണൽ ഡേക്ക് അവരുടെ റിലീഫ് വിതരണ ചടങ്ങുകൾക്ക് എല്ലാം ഇവര് തന്നെയല്ലേ നമ്മളൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെ യു എ യുടെ നാഷണൽ ഡേക്ക് ഒക്കെ അവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളതല്ലേ അവരെന്നല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പിന്നെ നീക്കിയിരുന്നതും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരുന്നതും എല്ലാം എങ്ങനെ യു എ ഇയുടെ ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിലല്ലാതെ അവർക്ക് എനിക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതിന് എനിക്ക് യു എ ഇയുടെ കോൺസുലേറ്റുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് യു എ ഇ കോൺസിൽ ജനറലുമായിട്ടാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാരാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കൗൺസിൽ ജനറലല്ലേ എന്നോട് പറയുന്നത് അവര് പറഞ്ഞല്ല അല്ല അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവിടെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ എവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തും നമ്മളുടെ സർവീസ് കൊടുക്കാമല്ലോ അത് സ്വാഭാവികല്ലേ ശരി എനിക്കറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ അന്വേഷിക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അന്വേഷിക്കണം ഞാൻ വിളിച്ചതല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ നമ്മളുടെ അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ല അവര് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയും ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവര് കൗൺസുലേറ്റ് ജനറലിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി ആണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് കേട്ടോ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ വിളി അങ്ങനല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കൗൺസിൽ ജനറൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത്ര ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളതാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അത് കൊടുക്കാം താല്പര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയമാണല്ലോ ഞാൻ എന്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തോളം കിറ്റുകൾ പല ആളുകളിൽ നിന്നും സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതാരാ 
ഒരാളെന്നുള്ളൂ വെറുതെ രണ്ടാളാക്കണ്ട ഒരാളെന്തെങ്കിലും അതെന്താണെന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷിക്കണം അന്വേഷിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരാളെയും വിളിക്കാൻ എന്തിനാത് അയാളെ വിളിക്കണ് അയാൾ ആരാ യു എ കോൺസുലേറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ആളുകളാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അവരെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ശരി അല്ല അതല്ല എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ അത് അത് അന്വേഷിക്കണ്ടേ ശരി ഓക്കെ ഒരാ ആരാണത് അത് ആരെ വിളിച്ചു എന്നാണ് അല്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവരെ വിളിച്ചു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സ്വപ്നയെ വിളിച്ചു ഏ വിളിച്ചുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആ പതിനേഴ് സെക്കൻഡ് ആ അതെന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അത് ആ അല്ല അവർ വരട്ടെ അവരോട് ചോദിക്കാം ഇതൊക്കെ എന്നെ അന്വേഷിക്കല്ലേ അവർ വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിക്കട്ടെ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം എന്തു ഭയം കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിന് വേണ്ടിട്ട് വേറെ ആരും ബന്ധപ്പെടാറില്ല ആയിരുന്നു അത് അത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അവര് കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിന്റെ സെക്രട്ടറി ഇവരാണല്ലോ പി ആർ ഒ മാരൊക്കെ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എന്താന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കട്ടെ എൻ ഐ എ സമഗ്രമായിട്ട് അന്വേഷിക്കട്ടെ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം നമ്മളുടെ പിന്നെ ഡോറുകൾ എപ്പോഴും അവർക്കായിട്ട് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് സമയത്തും വന്ന് അവർക്ക് അന്വേഷിക്കാം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മറുപടികളും അവർക്ക് കൊടുക്കും അത് എങ്ങനെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുക ഓരോരുത്തരും അല്ലേ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഓഫീസിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് വരാൻ പോണല്ലേ ഉള്ളൂ വരട്ടെ അത്തരം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഞാൻ എന്തിനെ ഏൽക്കണം ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരു കുറ്റത്തിന് ഞാൻ എന്തിനാ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽക്കുന്നത് സ്റ്റാഫ് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് ഏൽക്കുക അത് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ അതും അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പോ അല്ല നമ്മള് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങള് എ ടി ജലീൽ അല്ല അത് ചിലപ്പോ അവര് തമ്മിൽ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിലോ മുമ്പ് തന്നെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ അല്ല എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് അല്ല എന്ത് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉത്തരം എന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ല അത് വേണ്ട നിങ്ങള് നിങ്ങള് ഒന്നും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ല അല്ല ഒന്നും പറയാനില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ വന്നത് ഒരു ഭയങ്കര എന്തോ ഒന്ന് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് അല്ല അതെ അതെ ആ വിശദീകരണം കേട്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്നുമില്ല ശരി അതെ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ എന്റെ ഫോണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറ് എന്റെ ഈ ഒഫീഷ്യൽ ഫോൺ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഗൺമാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർ ചിലപ്പോ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നെ ആളെ പിന്നെ വിളിച്ച് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴോ അവർ വിളിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടാവും അവന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോണിൽ ചിലപ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും ഞാനങ്ങനെ ഓർക്കണേ ഞാൻ അങ്ങനെ സൈറ്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കട്ടെ എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം സ്വാഗതം ഓക്കെ